这么大个事儿，你也不跟我说一声？现在不是已经知道了吗？今天晚上你就回去好好休息，明天早上准时来做配型。谢谢你啊！我配型不用你叮嘱，我会配的。我是说，我是孩子的爸爸，你得第一时间通知我。你要什么？我给磕一个呗，在这儿。方一诺，我知道你还有怨气，咱为救和和，咱能不吵吗？所以我找你来配型了呀，我找你了吧？现在和和有我跟他爸爸照顾，你只做好这配型这一件事，做完你就该干嘛干嘛去，好不好？方一诺，那疼你往哪扎是不是？什么搓心窝子的话，你说什么是吗？你想让我怎么样？你告诉我来，你告诉我你现在需要啥？你需要我跟你说什么？方云诺，我再跟你说一遍，我是孩子的爸爸，我有权利探视他。现在着急，现在想起你要当他爸爸，我干脆跟他直说呗，你是他亲爸呗。所以他周周岁生日住院生病，你全部不在场，我就告诉他实话，对吧？我还真冤枉你了，周岁宴的时候你还真在，拜你所赐，我们和和有了一个难忘的周岁宴，对吧？方云诺，多少年了，你还扒这旧账？是我不想参与他的成长吗？你让吗？我不让，就是我不让，因为你不配。你现在就好好的给他做好配型，我不是让你回来给他当爸爸的，懂吗？我当不当他爸爸不是你说的算，我就是他爸爸。这个屁！你是个什么？你爱是什么是什么？爱是什么呢？冷静点行吗？我怎么冷静？我闺女在床上躺着呢，她让我配完型该干嘛干嘛去。我是孩子的爸爸，我有权利探视他，我不过分吗？都别那么自私，行吗？你们掰扯这些对何何有什么意义呢？何何能好吗？大人这点事儿跟何何有什么关系呢？咱们的父母年纪都不小了，该配型的在配型，该看护的在看护，能做什么都在尽力做着呢。你们呢？跟这没完没了的吵什么？分不清现在是什么时候是吗？没这么当父母。
太轻，然后多吃点。我不高考，咱、啊、乖啊，又好了，好说又得陪高考。